ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളിലേഹിതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലേഹിതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുന്നതാണ് പണ്ട് കാലം മുതലേ തന്നെ വിളർച്ച മാറാനായിട്ട് ഉള്ളിലേഹ്യം യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സ്വീറ്റായിട്ട് ആണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലേഹ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു കിലോ ചെറിയുള്ളി തുലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും തീരെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊലി കളയാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലേഹ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചധികം വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പ് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നാളികേരം ചെരുകിയത് കൂടി വേണം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ബോക്സിലാണ് മേടിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലുള്ളത് മതിയാവും അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെരുകി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നാളികേരം ചെരുകിയത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ച് പാൽ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടിയും നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് രണ്ടാമത്തെ പാലെടുക്കുക അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളി വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണ് ഇത് തമ്പാലെന്നും പറയും ഒന്നാം പാലെന്നും പറയും രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുക്കർ ഒരു ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കരയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ബെല്ലാണ് കേട്ടോ ആ ശർക്കര ബെല്ലം ഇതുപോലെ ഒരു നാല് പീസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിത് ഓവനിലാണ് ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ മൈക്രോവേവിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉരുക്കിയെടുത്ത ശർക്കര നീരാണിത് ഇപ്പോൾ ചില പീസസൊക്കെ പീസായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാളികേൽപ്പാലിൻ്റെ നെയ്യാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിട്ട് വേവിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ട്രിപ്പിൽ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിറച്ച് വരെ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടാലും മതി ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് അങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് ചിലർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും എനിക്കൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരാറ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ കഴിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഉള്ളിയുടെ പീസസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായി കുറുകി വരുമ്പോൾ ഉരുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കി ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി കുറുകി വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തമ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
സമ്പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് കട്ടിയായി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറുകി വരുന്തോറും ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയം തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കട്ടിയാക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലം മുതലേ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവ ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് ഉള്ളിലേഹം കൊടുക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ ടീനേജേഴ്സിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനായിട്ട് ഇത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് തുടർച്ചയായ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിക്കണം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ